大家好，我是静怡，是美国红十字会的一名义工。您知道，每年在华盛顿州的金郡 （King County） 有许多的地方发生洪水吗？大多数洪灾发生在十一月至次年的二月份，也就是暴雨时节，或山顶积雪快速融化。以及河水上涨的时候，有时洪水并不严重，但大多数时候洪灾是极其危险的，所以做好准备和安全的工作是非常的重要。下面就这一问题做以下的讲解：首先要做的是制定一份应急的方案。如果您居住，上班或上学的地方，在红泛区范围内，找出前往和撤离这些地点的紧急替换和疏散路线。选一个和您的家人会合的地点，以及一个您可以停留的地点，以应对您无法回家的紧急情况。找一个家住红泛区以外的朋友或亲戚作为联络人。一旦您家有紧急情况发生，您和家人可以拨打电话向他打听消息，将重要的文件和物品保存在防水的存储箱里，然后放在远离洪水可以到达的高处，以保持干燥和安全。时刻保持通讯的畅通，关注本地电台或电视台。关于紧急情况的最新报道，查明你所在的社区是否铺设有紧急网络，以便可以透过电话或互联网共用得到资讯，例如使用简讯、Twitter 或 Facebook 网站等。如果您无法理解或阅读英文，请查明您可以在何处获得中文版本的。紧急情况资讯，不要在积水或洪水泛滥的地方开车或穿行，这是洪灾导致死亡的主要原因。在洪水中，您可能看不到水下的险情，比如被冲毁的公路、垂落的电力线路等。所以，如果一条公路已经封闭，为了安全起见。请远离这里。洪灾过后，仍要远离洪水范围，尤其是小孩和宠物，因为水体可能已被污染。防止一氧化碳中毒。一氧化碳是一种气体，任何如燃气、石油、煤油、木材或木炭等燃烧时。就会产生，它无味无色，在几分钟内便可使人或动物中毒死亡。所以，严禁在室内燃烧木炭，或使用汽油和煤油等的动力设备。同时，严禁使用燃气烤箱，用于室内加热。在您的住处或车里。存放一些基本应急物资，比如一个收音机和一些电池，一个口哨，一个手电筒和一些电池，一些保暖用的衣服、鞋子，还有毛毯、食物以及水，急救用品，比如消毒绷带与纸巾、剪刀、小钳子。温度计，还有一些基本的药品。如需有关防灾准备及应对的帮助，您可拨打二零六三二三二三四五，联络负责服务于金郡与基沙普郡 （King and k i t s a p Counties） 的美国红十字会。您可拨打本资讯。提供翻译服务。